Всем привет! С вами канал Хобби Point. И я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой нежный браслет с цветочным мотивом. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. Также под видео, для тех, кто только начинает увлекаться этим хобби, я оставлю ссылку на свои уроки по основам фриволите. Оставляем хвостик нити примерно 70 см и начинаем выполнять наше первое кольцо. 6 узлов, пико, 3 узла, пико, 4 узла, пико, 5 узлов. Пико оставляем небольшое, буквально 3-4 мм. Закрываем кольцо. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Теперь выполним дугу, 5 узлов, пико, 1 узел, пико, 5 узлов. Закрываем дугу. Проходим иглой через вот это пико. Теперь еще раз подтягиваем дугу, переворачиваем работу и выполняем узелок. Это и есть весь мотив. Сейчас мы с вами повторяем вот это кольцо. Просто его выполняем с этой стороны, не делаем никаких присоединений. Полностью идентичное такое же кольцо. Таким же образом закрываем его, переворачивая работу. Теперь повторяем вот эту дугу и после первых пяти узелков присоединяемся вот к этому пику. Выполняем соединение. И набираем оставшийся узелок, пико и еще 5 узелков. Затягиваем. Дуга у вас может уйти немножко под первую дугу. Ничего страшного. Пусть туда и заходит. Точно так же проходим через пико. Подтягиваем дугу. Переворачиваем. И выполняем узелок.
Таким образом, повторите кольцо и дугу еще три раза. Я сейчас это тоже сделаю. Не буду это снимать, потому что здесь, я думаю, все понятно. Покажу вам уже свой результат и вместе с вами продолжим выполнять мотив дальше. Итак, вот я сделала еще три кольца и еще три дуги. То есть всего у меня получилось 5 колец и 5 дуг. Сейчас я буду выполнять последнее, шестое кольцо. Опять-таки я его выполняю, не присоединяя ни к какому другому элементу. Просто выполняю кольцо. Переворачиваем работу, выполняем узелок. Сейчас мы с вами выполним последнюю дугу и ее нужно соединить с предыдущей дугой вот здесь и с самой первой дугой вот здесь. Набираем 5 узелков. Выполняем первое соединение. Один узелок. Выполняем второе соединение. Набираем оставшиеся 5 узелков. Закрываем дугу. И смотрите, в этот раз мы не сразу же присоединяемся к этому пику. Мы выполняем сначала соединение с основанием самого первого кольца. И чтобы у нас дуга легла поверх самой первой дуги, мы делаем следующее. Проходим иголкой с лицевой стороны вниз, отсюда сверху вниз, через первое кольцо. Теперь снизу вверх через пико. Подтягиваем дугу. Переворачиваем работу, завязываем узелок. Поправляем дугу, если надо. Теперь будем выполнять второй ряд. Набираем 8 узелков. Закрываем дугу. И выполняем соединение с первым пиком. Подтягиваем дугу. Работу не переворачиваем. Выполняем узелок. Теперь 
Теперь выполним дугу к следующему пико. Она будет очень коротенькая. Три узелка, пико, два узелка. Проходим через следующее пико. И выполняем узелок. Все дуги в этом ряду мы будем закрывать и не переворачивать работу. Вот это пико нам нужно для соединения со следующим мотивом. Следующая дуга 5 узелков. Проходим через пико вот это первого ряда. Выполняем узелок. Снова повторяем дугу 8 узелков. Коротенькая дуга из пяти узелков. Только здесь мы выполним два узелка. Пико, три узелка. Теперь выполняем дугу из пяти узелков. Идем так по кругу. И все остальные дуги у нас будут без пико. То есть мы выполняем дугу из 8 узелков, потом 2 дуги из 5 узелков. И так идем по кругу. Итак, я уже выполнила практически все дуги. У меня осталась одна последняя дуга. Я ее закрываю. И иглой прохожу через последнее вот это пико. Выполняю узелок. Мотив у нас готов. Кстати, я только выполняю вот эти пико. Поняла, что мне очень нравится, как смотрятся вот эти лепестки именно с пико. Видите, все остальные округлые, а здесь есть такой кончик. То есть я планировала соединять мотивы здесь. А сейчас вижу, что мне очень нравятся вот эти вот лепесточки. Ну, браслет я, наверное, сделаю так. Не буду здесь уже ничего добавлять. Но я еще планировала сделать серьги. И я думаю, что вот именно а, в серьгах я попробую вот сюда добавить, может быть, или бисеринку. Или просто сделать вот так с пико. Очень мне нравятся вот эти вот лепесточки. Ну а пока 
Отрезаем ниточки. И давайте заправим кончики. Как обычно, я буду использовать нить вдеватель. Заправлю кончики в рядом расположенные узелки. Аккуратно кончики эти отрезаем. Вот такой мотив у нас получился. Теперь мы с вами выполним второй такой же мотив. Мотив у нас будет выполняться практически точно так же. То есть вот эту середину мы выполняем, ничего не меняя. Изменения будут только во внешнем ряду. Сначала мы должны присоединиться вот к этим двум пико, а потом через один лепесток на следующих двух лепестках нам надо выполнить снова по пико для того, чтобы соединиться со следующим мотивом. Итак, сейчас я выполню внутреннюю часть, ее и показывать не буду, так как она идентична с этим мотивом, а покажу вам уже ту часть, когда я перейду к внешнему ряду. Я выполнила уже первый ряд второго мотива, и сейчас я буду выполнять второй ряд и присоединяться к нашему первому мотиву. Набираю первую дугу из 8 узелков. Следующая дуга. Набираю три узелка. Когда вы выполняете соединение, убедитесь, что мотивы у вас лежат одинаково. Эти колечки идут вот в этом направлении. Вот так по кругу. Здесь колечки идут точно так же. Именно в таком положении мы и должны соединять мотивы. Выполнили три узелка и присоединяемся вот к этому пико. Два узелка. Закрываем дугу. Следующая дуга из пяти узелков у нас не меняется. Дуга из восьми узелков также не меняется. В следующей дуге мы будем выполнять соединение. Набираем два узелка. Выполняем соединение с пико. Набираем еще три узелка.
выполняем узелок. Вот так у нас соединились два мотива. Теперь я просто по кругу пойду выполнять дуги дальше. И вот в этих двух кольцах, когда я буду выполнять дуги на них, я повторю дуги с пико. То есть здесь я сделаю 8 узлов, потом сделаю дугу 3 узла, пико 2 узла, 5 узлов, 8 узлов, 2 узла, пико 3 узла. И завершу этот ряд. Ну что ж, второй мотив у меня готов. Мне осталось заправить ниточки. Что мы делаем дальше? Дальше вам надо посмотреть, сколько таких мотивов вам нужно для изготовления браслета. Повторяем наш мотив, присоединяясь к пико и делаем необходимую длину браслета. Помните, что в крайнем мотиве нам не нужно будет делать пико для соединения со следующим мотивом. Вот что у меня получилось. Для моего запястья мне достаточно всего лишь 4 мотива. И вот здесь небольшое пространство остается, здесь будет замочек. В середину я решила добавить по жемчужной бусинке. Всего мне понадобится таких 4 штучки. Для того, чтобы их шить, я буду использовать тоненькую иглу и мононить. Мононить у меня прозрачная. Прохожу через несколько узелков в любом колечке. Оставляю небольшой хвостик, его я чуть позже отрежу. Вот здесь я вывела иглу в основание колечка и здесь я сделаю несколько узелков, чтобы закрепить нить. Теперь этот кончик, который мы оставили, можно аккуратно отрезать. Дальше я пройду через дугу вот к этому пико. Вот сюда. Здесь я выполню еще два узелка. И теперь добавляю одну бусину. Прохожу через пико напротив. Несколько раз пройду через бусину туда-обратно.
теперь через дугу, затем через еще одну дугу и дальше я перейду к следующему мотиву. Я добавила уже последнюю бусину. Сейчас я ниточку выведу через узелки вот сюда. Здесь выполню несколько узелков и пройдусь через вот эти узелки, просто чтобы спрятать кончик нити. Теперь аккуратно отрезаем ниточку. Нам осталось присоединить замочек с одной стороны и цепочку удлинитель с другой. Я буду использовать вот такую цепочку. Смотрите, какой здесь милый цветочек. Все получается очень-очень цветочное. И два соединительных колечка. Соединительное колечко я буду присоединять вот к этому пико, вот сюда. Вот и все, наш браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!